ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈದ್ ಹಿಮಾಚಾರ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಇದ್ದೂರ್ಕದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣಗಾರಕಾರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ನೋಫಲ್ ಸಕಾಫಿ ಕೆಲಸ ಅವರು ಅದಿನ ಮುಂಚೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತೀಬರಾದಂತಹ ಅಶೇಖ್ ಅಬೀಬ್ ರಹಮಾನ್ ಮುಶೇ ಬಾಲವಿ ತಂಗಳ್ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರೋಹಮಾನಿರೋಹೀಂ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ಲಾಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲ ಅಶ್ರಫಿ ರಸುಲಿಲ್ಲ ವಲ ಅಲಿಹಿ ವ ಅಸುಹಾಬಿಹಿ ಅಜ್ಮಾಯೀನ್ ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕ ಯಾ ಸೈಯನ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲ ವಲ ಅಲಿಕ ವ ಅಸುಹಾಬಿಕ ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲ ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕ ಯಾ ಸೈಯನ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲ ವಲ ಅಲಿಕ ವ ಅಸುಹಾಬಿಕ ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲ ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕ ಯಾ ಸೈಯನ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲ ವಲ ಅಲಿಕ ವ ಅಸುಹಾಬಿಕ ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲ ಖುದ್ ಬಿಯದಿ ಕಲ್ಲತ್ ಹೀಲತಿ ಅದಿರಿಕಿನಿಯ ರಸೂಲಲ್ಲ ಅರೋದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನ ಶೈತ್ವಾನಿ ರೋಜೀಂ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರೋಹ್ಮಾನಿ ರೋಹೀಂ ಅಲ ಇನ್ನ ಔಲಿಯ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಲ ಖೌಫನ್ ಅಲೈಹಿಂ ಒಲ ಹುಂ ಯಹ್ಜನೂನ್ ಕಾಲಲ್ಲಾಹು ಅಜ್ಜವಜಲ್ ಏಟೋಂ ಸ್ನೇಹ ನಿರಂಜ ನೌಫಲ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ ಅವರುಗಳು ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ಮಾಚಾರ್ ಸಾಹಿದಿ ಉಸ್ತಾದ ಅವರುಗಳು ಸದಸ್ಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಡೆ ನಾಡಿಲ ಖತೀಬೂ ನಮ್ಮೊಡೆ ಕಾಲಿಯುಮಾಯ ಮಾಚಾರ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಮದನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಂಗನ ತೊಡಂಗಿಯುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತನ್ಮಾರು ಮಜಲಿಸಿಲುಳ್ಳ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಮುತ್ತಾಲ್ಮೀಂಗಳು ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತಿಂಡೆ ಕಾರಣವನ್ಮಾರ್ ಚೊರುಪ್ಪಕಾರ್ ಉಮ್ಮಮಾರ್ ಪೆಂಗಮ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಾನ್ ಹೂವ ತಾಲ ನಮ್ಮೊಡೆ ಈ ಮಜಲಿಸ್ ಕಬೂಲಾಗಿ ತರುಮಾರಾವಟೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ನಮ್ಮೊಡೆ ಮಜಲಿಸ್ ಮಞ್ಞಲೋಟು ಉಪ್ಪಾಪಾಂಡ ಮಜಲಿಸಾಣ ಇವಡತ್ತೆ ಕರಾಮತ್ ಅರಿಞ್ಞವರೂ ಇವಡತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿಚ್ ಎಲ್ಲಾ ನಿಲಕ್ಕೂ ಅರಿಯುವ ಆಳುಗಳಾಣ ಇವಡತ್ತೇಕ್ ಜಿಯಾರತನು ವರುವರೂ ಇವಡತ್ತೆ ನೀರ್ಚಕ್ಕೂ ಆಂಡಿನು ಉರೂಸಿನು ಎಲ್ಲತ್ತಿನು ವರುವ ಆಳುಗ ಇವಡತ್ತೆ ಕರಾಮತ್ ಅರಿಯುವ ಆಳುಗ ಈ ಮಜಲಿಸಿಲ್ ಇರಿಕುನ್ನ ಆಳುಗಳ ಭೂರಿಭಾಗಂ ಆಳುಗಡ ಮುಖವೂ ಎನಿಕ್ ಪರಿಚಯಮುಳ್ಳ ಮುಖಗಳಾಣ ಪಲ ಆಯ್ಚಗಳಿಲೂ ಇವಡ ಜಿಯಾರತನು ವರುವ ಆಳುಗ ಅದುಪೋಲೆ ತನ್ನೆ ಪಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮೊಡೆ ಮಜಲಿಸುಗಳುಂಡಾವುಂಬೋ ಅದಿನು ವರುವ ಆಳುಗಳಾಣ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಾನ ಊವತ್ತಾಯಲ ನಾಳೆ ಇವಡತ್ತ ಮಹಾನ್ಮಾರೊಡುತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮ ಸ್ವರುಗತಿಲ್ ಇದುಪೋಲೆ ಒರುಮಿಚ್ ಕೂಟಿ ತರುಮಾರಾವಟೆ ಮಞ್ಞನೊಟ್ಟು ಮಹಾನ್ಮಾರ್ ಎಂದ ಪರಞ್ಞಾಲ್ ನಮ್ಮಳೊಕ್ಕೆ ಈ ಅಡುತ್ತ ಇವರ ಪರಿಚಯಪಡುವರಾಣೆಂಗಿಲು ಈ ಇರಿಕುನ್ನ ಆಳುಗಳ ಉಪ್ಪೆಯೂ ಅದುಪೋಲೆ ತನ್ನೆ ಅವರುಡೆ ಉಪ್ಪಾಪಮಾರು ಅವರೊಕ್ಕೆ ಇವಡೆ ಜೀವಿಚಿರುನ ಕಾಲಘಟ್ಟಿಲ್ ಜೀವಿಚ ಮಹಾನ್ಮಾರಾಯ ಔಲಿಯಾಕಮ್ಮಾರ್ 
ഇവിടുത്തെ പയമക്കാരായ വയസ്സന്മാരായ ആളുകൾ പറയുന്നു ഈ അയ്പത്തി നാലിലാണ് ഇവിടെ നീർച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ സിയാറത്തും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയ്പത്തി നാലിലെ ഇവിടെ സിയാറത്തുകൾ പല ആളുകളും ചെയ്തു വരാറുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര പാരമ്പര്യമുള്ള വലിയ വിശേഷമുള്ള ഒരു മക്കാമാണ് മഞ്ഞനോട്ട് ദർഗാ ഷരീഫ് അള്ളാഹു ഈ മഹാന്മാർക്കുള്ള ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ആ മഹാന്മാരുടെ ശോഭ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉറൂസ് അള്ളാഹു ഇത് വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ഇന്നടെ നമ്മുടെ കാളിയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അത്താണിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്തങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം ഒരു മജിലിസിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെലവാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല മാരിപ്പ് നിസ്കാരത്തിന് കറക്റ്റ് ഇവിടെ എത്തി മാരിപ്പ് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ പരിപാടി ഒരു പത്ത് പത്തര വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്ത് തങ്ങൾ ഈ മജിലിസിൽ ചിരിച്ചും കളിച്ചും നമുക്ക് ഉപദേശം നൽകിയും നല്ല ഒരു മജിലിസ് നമുക്ക് കാണാൻ ഇടവന്നു അതിനുള്ള കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനൊട്ട് മഹാന്മാരാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ പറയും ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്ന ഉസ്താദുമാരും അതുപോലത്തെ തങ്ങന്മാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടിലേക്കാറും സ്റ്റാജുമ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല തണുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇവർ പറയ ചരിത്രവും പറയാറുണ്ട് സാധാ തങ്ങളും മുമ്പ് ഒരു ദിവസം വാഹനം വന്നതും വൈ തെറ്റി പോയിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നതൊക്കെ പക്ഷേ ഈ പ്രസംഗ പീഠത്തിലേക്ക് നിന്നാൽ അവരെ മനസ്സും അവരെ എല്ലാം മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം മഞ്ഞളൊട്ട് മഹാന്മാരുടെ ദർഗ ഇവിടുത്തെ ഉറൂസ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉറൂസുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഉറൂസിൻ്റെ അവിടെയും കുറെ പീടയും അങ്ങാടിയും കടയും ജാത്രയും അതുപോലെ തന്നെ പലതുമായിട്ട് ജനങ്ങളെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും വാലു പറയുന്ന ഉസ്താദ് ഒരു വാത്ത് വാലു പറയുന്നു ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കുറെ പീടിയിലും അങ്ങാടിയിലും ആയിട്ട് തണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പല സിയാർത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫി കൊണ്ട് വർഷങ്ങളായി മഞ്ഞനോട്ടു മക്കാമ് ഷരീഫിൻ്റെ പരിസരത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയമല്ല അള്ളാഹു ഇത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉസ്താദിൻ്റെ ആ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ആളുകളും നല്ല രൂപത്തിലിരുന്ന് ദൂരെയുള്ള ആളുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ മജിലിസിൽ വന്നിരുന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന ഇൽമുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം മഹാന്മാരായ മഞ്ഞനൊട്ടു മഹാന്മാർ വലിയ വലിയ കരാമത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് അവരുടെ കരാമത്ത് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയാണ്ടാവും ഒരാളെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ഇവിടെ സിയാർത്തിന് പകൽ വന്ന സമയത്ത് ആരുമില്ല ആ സമയത്ത് ഒരാൾ ബൈക്കിൽ ഇവിടെ വന്നു ഒരു വയസ്സായ ആൾ ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഈ മഹാന്മാരെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നതാണ് അന്നിവിടെ റോഡില്ല അന്നിവിടെ വയ്യൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞിട്ട് വളരെ വിഷമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാന്മാരായ മഞ്ഞനോട്ട് മഹാന്മാർ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ മഞ്ഞനോട്ട് വന്നിട്ട് സിയാറത്താക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഫോട്ടോ അടക്കം ഇവിടുത്തെ ഈ വൈൻ്റെ രൂപവും അന്നിവിടെ മുളകൊണ്ടിങ്ങനെ ബദിര് കൊണ്ട് ഒരു അതിർ കെട്ടിയിരുന്നത് ആ അതിരടക്കം സ്വപ്നത്തിൽ അയാൾ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു ബലാൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നടന്നു പോയാൽ എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം കാണാമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാട്ടിക്കൊടുത്തു അയാൾ ആ സ്വപ്നം മനസ്സിലാക്കി അയാൾ ബലാലിൽ വന്ന് വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് കാൽനടയായി നടന്ന് നടന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ അയാൾ പറയാ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ട സ്ഥലമാണോ അതേ രൂപത്തിലുള്ള സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് മഹാന്മാർ ഇവിടെ കാട്ടി തന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള അതേ അവസ്ഥ അത് സ്വപ്നത്തിൽ കാട്ടി തന്നു ഇങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് സ്വപ്നത്തിലൂടെ മഹാന്മാർ വിവരം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ദർബാറിലേക്ക് പല ആളുകളും സിയാറത്തിന് വന്നത് ഈ രണ്ട് മാസം മുന്നേ ഒരു സഹോദരി വന്നിട്ട് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു ആ സഹോദരിയുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് ശരിയാകാൻ വേണ്ടി പല സ്ഥലത്തും പോയി 
ശരിയാകാതെ നിന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻഷനിൽ ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ മഞ്ഞനോട്ട് മഹാന്മാർ അവർ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു മഞ്ഞനോട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ദർഗമ്മ നിങ്ങൾ പൂവിടണം എന്നാ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ ശരിയാകും എന്ന് മഹാന്മാർ സ്വപ്നത്തിൽ കാട്ടിക്കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ സഹോദരി നായറാഴ്ച പത്തേ മുക്കാലിന് സിയാറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ആ സഹോദരി വന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പൂവ് തന്ന് അതുപോലെ ദർഗമ വിരിക്കാൻ പറ്റു തന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നതാണ് അപ്പൊ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ ഉപ്പാപ്പ വിവരം നൽകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇത് ഈ ദർബാ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അയാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് നാപ്പത് ഫീറ്റിൽ നിന്ന് അയാൾ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിലേക്ക് വീണിട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ മഞ്ഞനൊട്ട് ഉപ്പാപ്പ എന്ന് ആ ഉപ്പാപ്പാനെ വിളിച്ചു ബുഗണ ബേജാറിൽ എപ്പോഴും ഉപ്പാപ്പാനെ സ്നേഹിച്ച് സിയാർത്തിന് വരുന്ന മനുഷ്യനാ ആ മനുഷ്യൻ ഉപ്പാപ്പാനെ നീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപ്പാപ്പ മഞ്ഞനൊട്ട് ഉപ്പാപ്പ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കരുതെന്ന് മരത്തും വന്ന് വുകുമ്പോ പറഞ്ഞു നാപ്പത് ഫീറ്റിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് അയാൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല മാത്രമല്ല ആ വീണ അന്ന് മുതൽ അയാൾക്കൊരു വയറുവേദന അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാ വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ട് അയാൾ ഇവിടെ സിയാരത്തിന് വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു നാപ്പത് ഫീറ്റ് എന്ന് വീണതാ പക്ഷെ ഞാൻ മഞ്ഞനോട്ട് ഉപ്പാപ്പാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ അയാള് വയറ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീണത് മുതൽ ഒരു വയറുവേദന ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സിയാരത്തിന് അന്ന് ദ്വാരുന്നു കൊടുത്തു അങ്ങനെ പിന്നെ താഴ്ച വന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എന്റെ വയറുവേദന മാറിയിട്ടില്ല മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറങ്ങുമ്പോ ഉപ്പാപ്പാനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു മഞ്ഞനോട്ടിൽ ഞാൻ മന്ത്രിക്കാൻ ഒരാള് ആളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ വയറുവേദന മാറണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നീ മന്ത്രിക്കൂ എന്ന് ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ വയറുവേദന മാറാൻ നിങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചു തരണം എന്ന് ആ സഹോദരൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് ഉപ്പാപ്പ സ്വപ്നത്തിലൂടെ പല ആളുകൾക്കും വിവരം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ എടുത്ത നമ്മളെ വയസ്സന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ കാരണവന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ അദ്വാക്ക ആ അദ്വാക്കാക്ക് പഴയ കാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദു മുസ്ലിം തമ്മിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായ സമയത്ത് മാച്ചാറ് പള്ളിയൊക്കെ പൊടിയാക്കിയിരുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ വയസ്സന്മാർ പറയുന്നു അന്ന് മഞ്ഞനോട്ട് ദർഗയിൽ ശത്രുക്കളായ ആളുകൾ പന്നിയുടെ തല കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ മക്കാമിന്റെ തലക്കെ വെച്ചു വെച്ച സമയത്ത് അദ്വാക്ക അയാളെ പൊരിയിൽ ഉറങ്ങ ആ ഉറങ്ങണ സമയത്ത് മൂന്ന് മഹാന്മാർ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു ആ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് അദ്വാക്കാനൻ ശരിക്ക് അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ നീ ഉറങ്ങാണോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ച നീ നോക്കുന്നില്ലേ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് നോക്ക് എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായത് മഞ്ഞനോട്ട് മഹാന്മാർ വന്നതാണ് അയാൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് രാത്രി എണീറ്റ് അയാൾ ഒരു ടോർച്ച് എടുത്ത് അയാൾ കാട്ടിലൂടെ നടന്നു വന്ന് ഈ ദർഗന്റെ സമീപത്ത് വന്നു നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് പന്നിയുടെ തല കൊത്തിയിട്ട് അതിന്റെ രക്തം ഈ മക്കാമിന്റെ പരിസരത്ത് ഒലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ തല അവിടെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് എടുത്തു മാറ്റി ശുദ്ധിയാക്കിയതിന് ശേഷം അയാൾ പോയി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ഹയാത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മളെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഉറൂസിന്റെയും ബലാൽ പള്ളിയുടെയും പ്രസിഡന്റ് ഉസ്മാനാക്ക അയാളടക്കം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മക്കാമിന്റെ വിപുല് ഇതൊന്ന് വിശാലമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കാമിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കെട്ട് കെട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയ ദർഗന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കെട്ട് അത് കെട്ടണ സമീ സമയത്ത് ഇവര് ചെറിയ കുറച്ച് വയസ്സന്മാരല്ല ഇപ്പത്തെ പ്രായമല്ല കുറച്ച് മുന്നാണ് ആ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിക്കൂല അഞ്ചാറ് വർഷം മുന്നത്തെ ചരിത്ര അന്ന് ഇങ്ങനെ അത് കെട്ടണ സമയത്ത് അവിടെ നറുക്കിട്ടു ഇങ്ങനെ കെട്ടാൻ പറ്റോ പറ്റൂല അപ്പൊ കെട്ടാമെന്ന് നിറക്കിൽ കെട്ടിയപ്പോ അവര് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊയ്യെടുത്തപ്പോ അവര് പറയുന്നു കൊയ്യും മാന്തി ഇങ്ങനെ കല്ല് വെക്കാനുള്ള കൊയ്യ് മാന്തിയപ്പോ അതൊരു കബറാണ് ആ കബറമ്മ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ കല്ല് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ
അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടന്നു പോകുന്ന അങ്ങനെ നാലഞ്ച് ബെതിര പോലെ അളക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് പോലെ ഒരു ചളിയും ഇല്ലാത്ത നല്ല വെള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നീളത്തിലൊരു മഹാന് കിടക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മഹാന്മാരിവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ നേരിട്ട് കണ്ട ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കബറിൽ അവർ കിടക്കുന്നത് ടോർച്ച് അടിച്ച് അവർ നോക്കി ചില ധൈര്യമില്ലാതെ പനിച്ച ആളുകളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മഹാന്മാരിവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കൊരു സംശയമില്ല മഹാന്മാരെ ചാർത്ത് കുറെ പൈതങ്ങളെ കബറുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ നല്ലോണം ബഹുമാനിക്കണം അതിന്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കാനോ അവർ നിസ്സാരപ്പെടുത്താനോ പാടില്ല അപ്പൊ ആ ഇന്റർലോക്ക് ഇട്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ചെറിയ മക്കളെ പൈതങ്ങളെ കബർ അവിടെ ഉണ്ട് വലിയ സിയാർത്തിന് വേണ്ടി മക്കാമിന്റെ സിയാർത്തിന് വേണ്ടി ഇന്റർലോക്ക് ഇട്ടതാ അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ബഹുമാനമാക്കപ്പെട്ട മക്കളെ കബർ അതിന്റെ ചോട്ടിലുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഇതിലെ ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അന്ന് റോഡില്ലാത്ത സമയത്ത് നടന്നു പോകുമ്പോ ഇവിടെ പേടിയാവൂല ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവരായ സഹോദരന്മാർ പറയുന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോ കുറെ മക്കൾ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഖുർആാൻ ഓതന ശബ്ദം കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇവിടുത്തെ കാണവന്മാരായ ഹൈന്ദവരായ മതക്കാർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മുടെ വയസ്സന്മാർ പറയുന്നതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ സിയാർത്തിന് വരുന്ന സോമന്തടുക്കയിലുള്ള മസ്ലക്കിന്റെ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഹമീദാഖ അയാൾ എപ്പോഴും എന്നോട് കറാമത്ത് പറയും ഇവിടുത്തെ മഹത്വങ്ങൾ പറയും ഇവിടെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും അയാൾ വരും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ സഹോദരൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുന്നേ ഞാൻ മസ്ലക്കിൽ സ്വലാത്ത് മജിൽസിന് പോയപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ ഒരു ചക്ക ലേലം വിളിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു ആ ചക്ക ലേലം വിളിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് മഞ്ഞനോട്ടത്തെ കറാമത്തിൻ്റെ ചക്കയാണ് അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമിതാക്ക് പറഞ്ഞു ഇത് തുളു ചക്കയെന്നു ഈ മരുത്തുമക്കായി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മഞ്ഞനോട്ട് മഹാന്മാർക്ക് ഇത് ഭരിക്ക ചക്ക ആക്കാൻ കഴിവുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനു ശേഷം അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചക്ക മുഴുവനും ഭരിക്ക ചക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് മഹാന്മാരായ മഞ്ഞനോട്ട് മഹാന്മാരുടെ കറാമത്താണ് എന്ന് അമിതാക്ക് പറഞ്ഞു അമിതാക്ക് അവിടെ ഈ മജിലിസിൽ പണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഉറൂസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ ഞാൻ ജോലിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അസുഖവും എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ചോര വരുന്ന അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അസുഖം മൂന്ന് മാസം ഇവിടുത്തെ മഹാന്മാരുടെ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മാറിയ അസുഖ ഈ മജിലിസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ കേസെടുക്കുന്നു വലിയ വലിയ രോഗികൾ വന്നാൽ ചൈത്താൻ പിടിച്ച ആളുകൾ ജിന്നു പിടിച്ച ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ വലിയ കേസുള്ള ആളുകൾ വലിയ അസ്മാഇന്റെ ചികിത്സക്കാരായ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർക്ക് വരെ അറുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത പിശാച്ചുകൾ ശൈത്താന്മാരെ ഉപ്പാപ്പ ഞായറാഴ്ച അറക്കുന്ന ആ രംഗം കണ്ടാൽ നമ്മളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് മുത്തുപേട്ട പോലെ നാവൂര് പോലെ പോലെ മഹാന്മാര് പള്ളിത്തടുക്ക മഹാന്മാരും മഞ്ഞനോട്ട് മഹാന്മാരും ശൈത്താന്മാരെ അറക്കുന്ന ആ രംഗം അവര് ഓടുന്നതും അവര് കരയുന്നതും അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഹയാത്തുള്ള മഹാന്മാർ ഇവരെ ദർഗാ ഷരീഫിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ മഹാന്മാരെ ചാരത്ത നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനോ താലി ഈ മഹാന്മാരുടെ പരിപൂർണമായ പൊരുത്തല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ഈ ദർഗയിലുണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറെ ആൾ പറയുന്നു ആ വണ്ടൂരിൽ നിന്ന് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ അങ്ങേ തലേന്ന് വണ്ടൂര് അവിടുന്ന് വന്നിട്ട് എന്തിനാ ഇവിടെ ജോലി എടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ആഴ്ചയും നാട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉപ്പാപ്പാൻ്റെ ദർഗയിൽ വന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് യാത്ര ഉളുപ്പാക്കി തരണം അത് എൻ്റെ എല്ലാ യാത്രയിലും അത് കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഉപ്പാപ്പാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയ ആഴ്ച ആ ആഴ്ച നാട്ടിക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എത്തും ട്രെയിനിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എല്ലാ ട്രെയിനിലും ഇപ്പോൾ തിരക്കാണ് ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുക്കാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല പാഞ്ഞ് കയറിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാല് കുത്താൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് മഞ്ഞനോട്ട് ഉപ്പാപ്പാൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തി ഹോതി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സീറ്റിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ നീച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് വിളി എന്ന്
മഞ്ഞനോട്ടു സിയാറത്തിന് മൂന്ന് സിയാറത്തിന് ആ സിയാറത്ത് നീർച്ച ഇട്ട് ആ സഹോദരി ഇവിടെ ഈ ഒരു രണ്ട് മാസം മുന്നേ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് സിയാറത്തിന് കൂടിയ കൊണ്ട് എൻ്റെ രോഗം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ അയാളെ ശരീരം മുഴുവനും ചൊറി പിടിച്ചിട്ട് അയാൾ ഒരു മരുന്നും കാണാതെ വിഷമിച്ച സമയത്ത് അയാൾ ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ ഉഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരമാകു ഇഞ്ഞിട്ട് ഇത് മഞ്ഞനോട്ടക്ക് ഞാൻ നീർച്ചാക്കുന്നു എൻ്റെ ചൊറി മുഴുവനും മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് അയാളെ ചൊറി മാറി ആ ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ ഇവിടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നു തന്ന് എന്നോട് ദ്വാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാർ വലിയ രോഗങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് ഇത് ഈ ദർബാറിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞായറാഴ്ച സിയാറത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിത്തടുക്ക മഹാന്മാർ അവരും ചില്ലറക്കാരല്ല ബൊൽമിനാർ മഹാന്മാർ അവർ ചില്ലറക്കാരല്ല ഈ പരിസരത്ത് മാച്ചാർ മുഹമ്മദ് വലിയുള്ള അടക്കം എല്ലാ മഹാന്മാരും അവർ വലിയ മഹാന്മാരാ പള്ളിത്തടുക്ക രണ്ട് മാസം മുന്നേ പച്ച പകലാണ് ജിയാർത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും കണ്ടതാ ആ സഹോദരി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചതാ പരസ്യമായിട്ട് പകൽ വയർ കീറിയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ബാൻഡേജ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമുക്കാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് മഞ്ഞനോട്ടു മഹാന്മാരും പള്ളിത്തർക്ക മഹാന്മാരും ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാന്മാരുടെ ദർബാറിൽ നമ്മൾ ആരും ഹായിബാകൂല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ മജിലിസ് നമുക്ക് ആളുകളെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും മഹാന്മാർ നമുക്ക് ആർക്കും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജിയാർത്തിന് വരുന്ന മഹാന്മാർ ഇവിടെ കേസളകുന്ന രോഗികൾ ഷാഹുൽ അബീർ തങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന് ഇബ്രാഹിം ബാരിഷ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് വിടാൻ പറയുന്ന അവരിവിടെ ഹാലിറായി അവരെ വെട്ടുന്ന സമയത്ത് അവരൊക്കെ വിളിക്കുന്ന് ഈ ഉറൂസിന്റെ മജിലിസിൽ അവരൊക്കെ ഹാലിറാകും അതിൽ യാതൊരു സംശയമല്ല എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരും എല്ലാ മഷായിഖന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ മലായിക്കത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യമുള്ള മജിലിസ് ബറക്കത്താകപ്പെട്ട മജിലിസാണ് ഈ മജിലിസ് അള്ളാഹു ഇത് നല്ല നിലക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനും ഇവിടെ ഉള്ള ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഫൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് മഹാന്മാരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നാഫി ആ ഇൽമിന് ജാസ്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും അള്ളാഹു ഇട്ടു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ കീഴിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അടി ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നൽകുന്ന നല്ല ഉപദേശം ആ ഉപദേശം എല്ലാ ആളുകളും സ്വീകരിക്കുക അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക അള്ളാഹു അതിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മഞ്ഞനോട്ടു മഹാന്മാരുടെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന സിയാറത്ത് നാട്ടുകാർ പ്രത്യേകിച്ചും പുറം നാട്ടുകാർ എല്ലാ ആളുകളും ആ പത്തേ മുക്കാലിന് ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന സിയാറത്തിൽ എത്താൻ നോക്കണം അതിൽ കൂടാൻ തിരക്കില്ലാത്ത ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ രോഗികൾ എല്ലാ ആളുകൾ ആ മജിലിസിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച അത്ഭുതല്ലേ നല്ല ആ എല്ലാ ആളുകളും ജോലിക്ക് പോണ സമയമാണ് പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് ഇവിടെയും സിയാറത്ത് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് അത്ഭുതമാണ് ഞായറാഴ്ച ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ പഠിച്ചുവാണെങ്കിൽ ഇവരെ വരുത്തുന്നത് ആരാണ് ജോലിക്ക് പോണ സമയത്ത് ജോലി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അത് മാസത്തിലൊരു ഞായറാഴ്ച ആണെങ്കിൽ സംശയം